ამჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს ამოცანა ნომერი 6-ი ძალიან საინტერესო ამოცანა გვაქვს ერთ-ერთმა ჩვენმა მსმენელმა მეერა ბროსტიაშულმა გვაქვს ესეთი შეკითხვა რომ დაუშვათ გვაქვს მოცემული სახელები და გვარები რომლებიც არის ქართულ ენაზე და ჩვენი მიზანია რომ ისინი გადავაკეთოთ ლათინურ ასოებზე ანუ ინგლისური ამბანის გამოყენებით ასაკურველია წინასწარ უნდა გქონდეს მოცემული ქართულ ენოვანი სახელები და გვარები შემდეგ გვაქვს აუცილებლად დასაწერი ქართული ამბანის შესატყვისი ლათინური ასოები და ეს აუცილებლად ხელი თქვენ გავაკეთოთ სამწუხაროდ ექსელი ამის შესაძლებლობას არ იძლევა და მოდით ახლა დავიწყოთ დაშლა თვითონ სახელის და გვარის 2019 წლის ლიცენზირებული ვერსია ამას უფრო მარტივად გააკეთებს ერთ უჯრაში პირდაპირ დაგვიბრუნებს პასუხს თუმცა ძველ ვერსიებში და არა ლიცენზირებულ ვერსიებში უნდა გამოვიყენოთ რისი რეალურად ხელოვნური ვარიანტი ამიტომ წინასწარ გავთვალოთ რომ დაახლოებით 26-ი უჯრა შეიძლება დაიკავოს ნებისმიერმა სახელმა და გვარმა თუ მათ დავშლით და მოდით დავიწყოთ დაშლის პროცედურა დავუსვენოთ ფუნქცია MID ანუ MIDI FX შეუთითებთ უჯრას რომელიც მე უნდა გავარცხოთ ამიტომ ყინავთ A sweats start number-ი შეიძლება იყოს 1 და ისევ number of characters-ი 1, ხო? ასე შემთხვევაში მივიღეთ მაგალითად G ASO, აქ ხედავთ რა ფორმულა, ასე გამოიყურება და თუ გავწევთ მას ყველგან Gs მივიღებთ, იმიტომ რომ რეალურად აქ უნდა ყოფილიყო მეორე, მერე, მესამე და ასე შემდეგ. მეგ თავაზობთ რომ აქ ერთიანი რადგან უნდა შეუცვალოთ და თითოთი გავზარდოთ, გამოვიყენოთ ქალან ფუნქცია. თუმცა ქალან ფუნქციის არგუმენტი რა არის, ანუ აბრუნებს მე რომ დენე სვეჩში ზუთ გავართ იმას, ასე შემთხვევაში პირიქით პასუხი იქნება და ორიანი რადგან ბი სვეჩში ზუთ გავართ. ამიტომ მე ასე უნდა უბრალოდ ერთი დავაკლოთ რომ ორიდან გაქციოთ ის ერთიანად, სამიდან ორიანად და ასე შემდეგ. და როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში მივიღეთ უკვე G ASO. ვავრცელებთ მას ბოლომდე, სადაც მე სპეციალურად AK სვეტიდან ვიწყებ უკვე ამბანის ჩამოწერას, ჩამოვედი ქვემოთ და როგორც ხედავთ მივიღე დაშლილი მონაცემები. ანუ ამ შემთხვევაში მაქვს უკვე მიღებული თვითოულ უჯრაში თვითოული ASO. X სადაც ციცარიელია, როგორც ხედავთ გვაქვს ცარიელი, ანუ რეალურად არაფერი არა მოაქვს, მით იმიტომაც ცარიელია. ხო ამას პირდაპირ ვა ინგლისურად ეს არის ფუნქცია VLOOKUP. VLOOKUP-ის შემთხვევაში კონკრეტულ ტექსტს უკვე ვეძებთ აი ამ კონკრეტულ ცხრილში და რა უნდა ამას ვყინავთ. ვიღებთ აქედან მეორე სვეტს და ვუბრუნო ზუსტი მონაცემის შესატყვის ხვირავთ ფჭილს და რა თქმა უნდა პასუხი უკვე ხედავთ რომ გახდა G. თუმცა მე მოაქციოთ ყურადღება იმ ნაწილს რომ იქ სადაც ჩვენ არ ქონდა არანაირი სიმბოლო მივიღეთ NA. მივიღეთ NA გამომდინარე იქედან რომ შესაბამისად ცარიელი მონაცემი არ მოიძებნა. თუმცა space-ი სახელში და გვარში რომელიც ქონდა დაკარგულია, სტოგოფსტოდ გამოყენებული. აი ამ სიტუაციაში NA და არ გადაკეთდა, ხედავთ, იმიტომ არ გადაკეთდა, რომ შესაბამისი მონაცემი აი აქ არის წარმოდგენილი, ანუ მე აქ დაწერილი მაქ space-ი, რომელიც ასევე space-ად გადავაკეთ. მიოქციოთ ყურადღება რომ მერა ბროსტიაშულთან აი ეს კონკრეტული ჩანართი იღებს ასე ვთქვათ ერორს. აა ნახოთ რატო იმიტომ რომ აი აქ უნდა იყოს პრობელი და არა ის სიმბოლო რა სიმბოლოც იყო აკრეფილი ანუ ხანდახან არის სხვა ტიპის პრობელი და არა ის პრობელი რომელიც არის შეიძლება ის იყოს აკრეფილი უნიკოდში ან ასე შემდეგ მოკლე საბოლოო ჯამში ვხედავთ რომ გვაქვს ნა-ები და ნა-ც არ უნდა მიგვეყო ამიტომ დავამატოთ წინ if ნა ფუნქცია if ნა შემთხვევაში უკვე ორი ბჭყალი შეგვიძლია დავამთავროთ და ხურათ ფშხილი ენტერი და გავარცელოთ ასე შემთხვევაში უკვე მივიღებთ რეალურად სახელს და გვარებს ისე როგორც ჩვენ ეს გჭირდება და ახლა უნდა გადავაბათ მოდი დავამატოთ ახალი სვეტი და ახალი სვეტის დამატების მომენტში დავინახავთ რომ g მაგიურად გადმივიღებთ ის რატო იმიტომ რომ აქ ვიყენებთ კოლონას კოლონის შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვაკლებდით ერთ ამ დროს უკვე უნდა დავაკლოთ ორიანი და შემდეგ ისე გავარცელოთ ფორმულა გავარცელეთ ფორმულა ჩამოწიეთ ქვემოთ და როგორც ხედავთ მივიღეთ უკვე სწორად ფუნქციები ნუ ჩვენ უნდა გამოყენოთ ფუნქცია text join რომელიც მე მაქვს თუმცა თუ არ გაქვთ მაშინ concatenate და უკვე სათითაოდ უნდა გადააბათ ყველა უჯრა ერთმანეთს თუმცა იმედი მაქვს რომ text join თქვენს გაქვთ 
ფუნქცია, რომელიც fx ის შემთხვევაში შესაძლოა რითი გამოყოს ერთმანეთისაგან სიმბოლოები არაფრით, ამიტომ ორი ბჭყალი ჯდება. ი შემდეგ ignore empty ის შემთხვევაში უბრალოდ trues უწერთ და ტექსტ ის შემთხვევაში უთითებთ მთლიანად აი ამ სტრიქონს აქამდე. ვაწობით ოკეის ვავრცელებთ ფორმულას ქვემოთ და ვიღებთ უკვე როგორც ხედავთ იგივე ასოებს ოღონდ უკვე გადიდებულ რეჟიმში, მაგრამ რადგან ლათინური სახელი და გვარი შესაძლოა იწერებოდეს მხოლოდ პირველი ასოები დიდი სიტყვებისა, ამას წინ დაუმატოთ proper ფუნქცია და ზედ შემთხვევაში უკვე მივიღებთ ლათინურად სწორად დაწერილ სახელს და გვარს. მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობა ამოცანისათვის გამოიწერეთ ჩვენი Facebook-ის, ვისაც მოიწერეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, გამოიწერეთ YouTube-ის არხი და გამოყვავით Instagram-ზე. ნახონდის.